हाई फ्रेंड्स वीडियो मन सवंत सैंस की संबंधी रेडव चाप्टर की संबंधी बिट परशील चाप्टर पेर नेचर आफ् द सबस्टेस अन्ट इधी एन एम एम एस डीएससी की टेट को प्रिपेर अभ्यर्थुक सहायकारी उक मोदी बिट परशील टेबल सा कंट मन रोज ते उपे पदार्थमेटी आपशन ए सोडम क्लोरइड आपशन बी सोडम बयोकारबोने आपशन थ्री पोटाशिम क्लोरइड आपशन डी सोडम हईड्राक्सइड करेक्ट आसर सोडम क्लोरइड एनएसीएल ने मन ते काम सा कैमिकल ने सोडम क्लोरइड नैक्स्ट रेडो प्रश्न बेकिंग सोड़ा कंट मन वोड़ा कदा दाने कैमिकल नेमेटी सोडम क्लोरइड सोडम बैकारबोने पोटाशिम क्लोरइड सोडम हईड्राक्सइड करेक्ट आसर सोडम बैकारबोने एनहेसीओ थ्री अन्ट इध वोड़ा यूज नैक्स्ट गैस्ट्रि ज्यूस मीन गैस्ट्रि जून अंटे आपशन सलफ्यूरी ऐसी सिट्रिक ऐसी ऐंटासीड हईड्रोक्लोरी ऐसी इधे मन जीर्ण व्यवस्था उत्पत्ति ऐसी करेक्ट आसर हईड्रोक्लोरी ऐसी हेचसीएल मर नैक्स्ट प्रश्न परशील सलफ्यूरी ऐसी रियाक्ट वित् एग्शे अंड रिज सलफ्यूरी ऐसी लेदा ऐसी एग्शे तो रियाक्ट एम गैस इतनी आपशन ए कॉबन डयाक्सइड आपशन बी हईड्रोजन गैस आपशन थ्री आक्सीजन आपशन फोर नन करेक्ट आसर कॉबन डयाक्सइड आपशन ए इधा करेक्ट आसर एंकंटे एक्सएल अने कैलशिम कॉबोने तो रियाक्ट उ तैयार ऐसी तो रियाक्ट कॉबन डयाक्सइड गैस रिजन कॉबोनेबी कॉबन डयाक्सइड गैस रिज मर नैक्स्ट प्रश्न परशील सबस्ट आर् सबस्टेस फाम इन ए न्यूट्रलेशन रियाक्षन ईज आर् न्यूट्रलेशन रियाक्षन रिजाई वाटर साल्ट आपशन सी एंड बी आपशन डी हईड्रोजन करेक्ट आसर आपशन सी एंड बी न्यूट्रलेशन रियाक्षन अटे ऐसी मरी बेसा तो रियाक्ट सा प्लस वाटर एरपड़ा न्यूट्रलेशन अटार बी करेक्ट आसर आपशन सी नैक्स्ट सिक्त क्वेश्चन विच आफ द फाइंग डज नाट कंट ऐसी क्रिंद वाणो ऐसी लमन बिटर गाड आमला टोमेटो इकड़ लमन आमला टोमेटो टेस्ट एला उ पुल उ सोर् टेस्ट उ इला सोर् टेस्ट उ की ऐसी नेचर उ बिटर गाड चेगा उवना करेक्ट आसर आपशन बी अने करेक्ट आसर मर नैक्स्ट प्रश्न परशील विच ऐसीज प्रजेंट इन कूल ड्रिंक्स कूल ड्रिंक्स उसीडेटी आपशन सलफ्यूरी ऐसी हईड्रोक्लोरी ऐसी कॉर्बोनिक ऐसी विनीगर करेक्ट आसर कॉर्बोनिक ऐसी एंकंटे कूल ड्रिंक्स अ कॉबन डयाक्सइड गैस हई प्रेजर वाटर पंप अभी कॉबोनिक ऐसी ऐरपड़ी अभी तागन मन का तिमीदा कारणमी कॉबोनिक ऐसी गुर्त नैक्स्ट बात सोप ईज प्रिपेड यूजिंग स्ना सोप तैयार ये पदार्थ वाड़ता सोडम हईड्राक्सइड अल्यूम हईड्राक्सइड कैलशिम हईड्राक्सइड पोटाशिम हईड्राक्सइड करेक्ट आसर पोटाशिम हईड्राक्सइड अदे बटल उतके दाटे सोडम हईड्राक्सइड यूज अदे स्ना पोटाशिम हईड्राक्सइड का आपशन डी इध करेक्ट आसर मर नैक्स्ट प्रश्न ओल फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रम द फाइंग ओल फैक्टरी इंडिकेटर कल फैक्टरी इंडिकेटर्स एंटे वासन द्वारा ऐसीड बेस अर्णय इंडिकेटर अन्ट हईबिस्क अंत मंदारपाकल फीनाफ्थली 
క్లో ఆయిల్ మిథైల్ ఆరెంజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లో ఆయిల్ అనమాట ఈ ఆయిల్ యాసిడ్తో ఒక రకమైన వాసన బేస్తో మరొక రకమైన వాసన ఇస్తుంది మిగిలినటన్నీ కూడా కలర్ని బట్టి మార్పు చెప్పేటువంటిది ఇది కలర్ ఇండికేటర్లు ఇది స్మెల్ ఇండికేటర్ ఇలా స్మెల్ ద్వారా చెప్పే ఇండికేటర్ని ఓల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్ అని అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లైకెన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ లైకెన్ అనే మొక్కను దేని ప్రిపరేషన్లో వాడతారు లిట్మస్ మిథైల్ బ్లూ ఫీనాఫ్థలిన్ ఓల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ లిట్మస్ రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ లిట్మస్లను ఈ లైకెన్ అనే మొక్క నుండి ప్రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి ఇది ఒక న్యాచురల్ లిట్మస్ పేపర్ అనేది ఒక న్యాచురల్ ఇండికేటర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫీనాఫ్థలిన్ షోస్ కలర్ చేంజ్ విత్ యాసిడ్స్ బేసిస్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఆప్షన్ డి న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బేస్ అనమాట బేస్తో ఫీనాఫ్థలిను పింక్ కలర్ ఇస్తుంది అదే యాసిడ్తో అయితే ఎలాంటి కలరు చేంజ్ కాదు ఫీనాఫ్థలిన్ ఏ కలర్ ఉండదు చాలా యాసిడ్స్ కూడా ఏ కలర్ ఉండవు ఒకదంతా ఒకటి కలిసిన తర్వాత కూడా ఏ కలరు ఏర్పడవు అదే బేస్తో అయితే ఈ కలర్ లేని ఫీనాఫ్థలిను బేస్తో పింక్ కలర్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కింద వాళ్ళలో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏది సిట్రిక్ యాసిడ్ యాసిటిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మాలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కూడా సిట్రిక్ యాసిడ్ నిమ్మకాయలు ఇలా ఉంటుందన్నమాట సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేది బ్యాటరీలో వాడేటువంటి యాసిడ్ ఇక్కడ ఉన్న అన్నిట్లో కూడా అన్నిటికన్నా కింగ్ ఆఫ్ ద కెమికల్స్ అని కూడా అంటారు ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ను ఇది స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ అనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలన ఓకే నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం దిస్ గ్యాస్ ఈజ్ లైటర్ దాన్ ఎయిర్ ఎయిర్ కన్నా తేలికైంది ఏంది సాధారణంగా ఎయిర్లో నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉంటాయి అంతకన్నా తేలికైంది ఏది ఆప్షన్స్ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హైడ్రోజన్ అనమాట హైడ్రోజన్ అనేది అటామిక్ నెంబర్ వన్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంటు చాలా లైటర్ గ్యాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ మామూలు యావరేజ్ ఎయిర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎయిర్ కన్నా ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది ఎక్కువ బరువుగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ న్యూట్రలైజేషన్లో వెలువడేటి ఏంటి సాల్ట్ వాటర్ బోత్ ఏ అండ్ బి యాసిడ్ న్యూట్రలైజేషన్లో ప్రోడక్ట్ వచ్చి సాల్ట్ మరియు వాటర్ కాబట్టి ఆన్సర్ బోత్ ఏ అండ్ బి రియాక్టెంట్స్ వచ్చి యాసిడ్ బేస్ యాసిడ్ బేస్ రియాక్ట్ అయ్యి సాల్ట్ వాటర్ ఏర్పడితే దాన్ని న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్న పరిశీలిద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సాల్ట్ కింది వానలో సాల్ట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంది కామన్ సాల్ట్ యాంటాసిడ్ టూత్ పేస్ట్ క్లో ఆయిల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కామన్ సాల్ట్ మనం తినే ఉప్పు సోడియం క్లోరైడ్ అనేది సాల్ట్కు ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇన్ స్టమక్ స్టమక్లో యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ని ఏం యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ స్టమక్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే యాసిడ్ను గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ అంటారు ఇది ప్రధానంగా ఏం కలిగి ఉంటుందంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇద్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం This can be used to treat ant bite. మనం యాంట్ బైట్ అంటే చీమ కుట్టినప్పుడు ఉపశమంగా దేన్ని వాడతాం అని అనమాట ఆప్షన్స్ బేకింగ్ సోడా కామన్ సాల్ట్ వినిగర్ టర్మరిక్ ఇక్కడ యాంట్ బైట్లో ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది అంటే యాసిడ్ ఉంటుంది అనమాట యాసిడ్కి ఉపశమనం కలగాలంటే మైల్డ్గా ఉన్నటువంటి బేసును మనం పుయ్యాలి ఇక్కడ వినిగరు టర్మరిక్ రుచికి ఎలా ఉంటాయి పుల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి యాసిడ్కి యాసిడ్ విరుగుడు కాదు యాసిడ్కి బేస్ కావున బేస్ నేచర్ ఉన్నటువంటి బేకింగ్ సోడాను మనం పూస్తే మనకు ఆ నొప్పి నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది అనమాట కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ బేకింగ్ సోడా మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పిహెచ్ ఆఫ్ బేసెస్ 
బేసులో యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ జీరో టు ఫోర్టీన్ సెవెన్ మోర్ దాన్ సెవెన్ లెస్ దాన్ సెవెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మోర్ దాన్ సెవెన్ ఈ పిహెచ్ స్కేల్ అనేది జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటుంది ఈ బేస్ నేచర్ ఉన్నటువంటి వాటి పదార్థాల యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ అంటే సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉండవచ్చు అనమాట సెవెన్ ప్లస్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు నెక్స్ట్ దిస్ దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యాసిడ్ రెయిన్ యాసిడ్ రెయిన్ లేదా ఆమ్ల వర్షాలు రావడానికి ఇది కారణము సల్ఫ్యూరిక్ సల్ సల్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ బోత్ ఏ అండ్ బి అండ్ ఆక్సిజన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బోత్ ఏ అండ్ బి అనమాట ఈ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ వాటర్తో కలిసి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ లాగా మారి యాసిడ్ రెయిన్లను కలగజేస్తాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ దట్ చేంజ్ దేర్ కలర్ అకార్డింగ్ టు నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్ సాయిల్ యొక్క నేచర్ నేల స్వభావాన్ని బట్టి రంగులు మార్చేటువంటి మొక్క ఏంది ఆన్ ఆప్షన్స్ హైడ్రాంజియా మ్యారీ గోల్డ్ హైబిస్కస్ జాస్మిన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హైడ్రాంజియా హైడ్రాంజియా మొక్క అనేది యాసిడ్ నేచర్ ఉన్నటువంటి నేలల్లో బ్లూ కలర్ గాను బేస్ నేచర్ ఉన్న నేలల్లో పింక్ కలర్లోను పూలు పూయడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు కావున ఇది సాయిల్ నేచర్ బట్టి కలర్ డిఫరెంట్ కలర్ ఇస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ యాసిడ్స్ ఆర్ డేస్ డ్యాష్ టు బి టేస్ట్ యాసిడ్స్ రుచికి ఎలా ఉంటాయి ఆప్షన్ స్వీట్ సాల్టీ సోర్ సోపి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సోర్ టేస్ట్ పుల్లగా ఉంటాయి మరి బేసెస్ అయితే చేదుగా ఉంటాయి సాల్ట్స్ అయితే సాల్టీగా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వినిగర్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రిజర్వ్ పికిల్స్ ద మెయిన్ కంపొనెంట్ ఆఫ్ వినిగర్ ఈజ్ పికిల్స్ అంటే ఊరగాయలు నిల్వ ఉంచడానికి వినిగర్ని వాడతారు మరి వినిగర్లో ఏముంటుంది అంటే ఆప్షన్స్ కోల్ పౌడర్ లైమ్ పౌడర్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ కరెక్ట్ ఆన్సరు ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది ఎసిటిక్ యాసిడ్లో కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యాసిడ్నే వినిగర్ అని అంటారు కావున వినిగర్లో ప్రధానంగా ఉన్నది ఎసిటిక్ యాసిడ్ అనమాట మరి నెక్స్ట్ ఫిలిం ద బ్లాంక్స్ను మనం పరిశీలన చేస్తే రెయిన్ విత్ స్లైట్ డ్యాస్ నేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాసిడ్ రెయిన్స్ రెయిన్కు ఉన్నటువంటి కొద్దిగా ఏ స్వభావం కారణంగా అది యాసిడ్ రెయిన్గా మారుతుంది అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎసిడిక్ నేచర్ రెయిన్లో ఎసిడిక్ నేచర్ ఉండడం వల్ల యాసిడ్ రెయిన్స్ ఏర్పడతాయి వాజ్ ద అఫెక్టెడ్ బర్నింగ్ ఏరియా స్కిన్ విత్ ఏదైనా ప్రమాదం వల్ల యాసిడ్లతో గన బర్నింగ్ చర్మం అనేది మండితే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ వాటిని బాగా వాష్ చేయాలి దండిగా నీళ్ళతో వాష్ చేస్తే ఆ యాసిడ్ లేదా బేస్ యొక్క ప్రభావం అనేది తగ్గిపోతుంది అది చర్మపు లోపలి పొరలకు దిగకుండా పై భాగంలోనే తొలగించబడుతుంది కాబట్టి బాగా నీళ్ళతో కడిగేయాలి ఎప్పుదన ప్రమాదవశాత్తు యాసిడ్ మన మీద పడినప్పుడు నెక్స్ట్ డ్యాష్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ బై ద యాడింగ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ టు ఆల్కలీస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్లు మరియు ఆల్కలీలు కలిపి ఏం తయారు చేస్తారు అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ సోప్ సోప్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న డ్యాష్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ సోప్స్ సోప్ తయారీలో వాడేటువంటి పదార్థం ఏంది బేసిస్ క్షారాలు సాధారణంగా పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ లాంటి బేసిస్ అనేది సోప్ తయారు చేయడంలో యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సరు బేసిస్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ డ్యాష్ ఆర్ యూజ్ టు టెస్ట్ ద నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ను కనుక్కోవడానికి ఏం వాడతారు ఇండికేటర్ లేదా సూచికలు వాడతారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్యాష్ యాసిడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ విటమిన్ సి ఏ యాసిడ్ని విటమిన్ సి అంటారంటే ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ని విటమిన్ సి అని అంటారు నెక్స్ట్ డ్యాష్ యాసిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్కి వాడేటువంటి యాసిడ్ ఏంటి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ లేదా హెచ్సిఎల్ని వాడతామన్నమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్న 
డాష్ యాసిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్యాటరీస్ బ్యాటరీల్లో ఏ యాసిడ్ వాడతారు హెచ్ టు ఎస్ ఫో ఫోర్ లేదా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ దీన్ని కింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అంటారు చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ బ్యాటరీలో వాడే యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న సోడా వాటర్ అండ్ కూల్ డ్రింక్స్ కంటైన్ డ్యాస్ యాసిడ్స్ సోడా వాటరు మరియు కూల్ డ్రింకుల్లో ఏ యాసిడ్ ఉంటుందంటే అందులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను హై ప్రెజర్లో పడతారు కాబట్టి అక్కడ కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న బేసెస్ ఆర్ డ్యాష్ టు టెస్ట్ బేసెస్ అనేది టేస్ట్కి ఎలా ఉంటుంది రుచికి ఎలా ఉంటుందంటే బిట్టర్ లేదా చేదుగా ఉంటాయి క్షారాలు అనేవి బేసెస్ అనేది నెక్స్ట్ బాత్ సోప్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ యూజింగ్ బాత్ సోప్ను దేని సహాయంతో తయారు చేస్తారు ఏ ఏ బేస్ వాడతారంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ బేస్ను వాడతారు బాత్ సోప్స్కి డిటర్జెంట్ సోప్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ యూజింగ్ డిటర్జెంట్ సోపులను ఏ బేస్ వాడతారంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎన్ఏఓహెచ్ను వాడతారనమాట నెక్స్ట్ బేసెస్ దట్ క్యాన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ కాల్డ్ నీళ్ళల్లో కరిగేటువంటి బేసెస్ని ఏమంటారు అని అంటే ఆల్కలీస్ అంటారనమాట నీళ్ళల్లో కరిగేటువంటి బేసెస్ని ఆల్కలీ అని అంటారు ఆల్కలీ అంటే కూడా బేసే అయితే అది నీళ్ళల్లో కరుగుతుంది అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ నెయిదర్ అన్ యాసిడ్ నార్ బేస్ ఈజ్ నౌ నాజ్ ఒక పదార్థము యాసిడ్ కాదు మరియు బేసు కాదు అట్లాంటి స్థాన్ని ఏమంటామంటే న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ తటస్థ పదార్థము అని అంటారనమాట నెక్స్ట్ ప్రశ్న ప్యూర్ వాటర్ ఈజ్ ఏ డ్యాస్ సబ్స్టెన్స్ ప్యూర్ వాటర్ ఈజ్ ఏ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ తటస్థ పదార్థం అది యాసిడ్ కాదు బేసు కాదు నెక్స్ట్ ప్రశ్న సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ యూజ్ టు టెస్ట్ యాసిడ్స్ ఆర్ బేసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాసిడ్లను బేస్లను టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే ఇండికేటర్స్ లేదా సూచికలు నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్ ఈజ్ సాధారణంగా వాడే సహజమైన పదార్థాలతో చేసిన ఇండికేటర్ ఏంటంటే లిట్మస్ ఇది లైకేన్ అనే మొక్క నుండి తయారు చేస్తారు ఇది బ్లూ కలర్ రెడ్ కలర్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ లిట్మస్ నెక్స్ట్ ద కలర్ ఆఫ్ ద టర్మెరిక్ స్ట్రిప్ విల్ చేంజ్ ఇన్ టు డ్యాస్ ఇన్ సోప్ వాటర్ ఈ సున్నపు పూసినటువంటి కాగితాలు అనేవి వాటి మీద ఈ సోప్ వాటర్ పోస్తే ఏమవుతుంది ఈ టర్మెరిక్ అనేది ఒక న్యాచురల్ ఇండికేటర్ ఇది సోప్ వాటర్ అయినా బేస్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ లేదా రెడ్ కలర్గా మారుతుంది టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం రెడ్డిష్ బ్రౌన్ నెక్స్ట్ సోడా వాటర్ టర్న్ ఇన్ టు డ్యాష్ అని యాడింగ్ హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ హైబిస్కస్ ఆకులతో తయారు చేసిన ఇండికేటర్ అనేది ఈ సోడా వాటర్ సోడా వాటర్ అనేది కార్బొనేటెడ్ డ్రింక్ కదా ఇది యాసిడ్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి హైబిస్కస్ ఆకులతో చేసిన రసం అనేది యాసిడ్తో ఏ రంగుని ఇస్తుంది అని అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ పింక్ కలర్ పింక్ కలర్ని ఇస్తుంది అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దు సోప్ సొల్యూషన్ టర్న్ డ్యాస్ ఆన్ యాడింగ్ హైబిస్కస్ సోప్ సొల్యూషన్ అనేది ఒక బేస్ కదా మరి యాసిడ్తో అయితే పింక్ కలర్ ఇచ్చింది మరి హైబిస్కస్ అనేది దాని జ్యూస్ అనేది బేస్తో ఏ రంగుని ఇస్తుందంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ గ్రీన్ కలర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న అన్ ఇండికేటర్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్టిఫిషియల్ సోర్స్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ సోర్సెస్తో కృత్రిమ పదార్థాలతో తయారైన ఇండికేటర్లను ఏమంటారు సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ అని అంటారు అనమాట మిథైల్ ఆరెంజ్ టర్న్ డ్యాష్ ఇన్ యాసిడ్ అండ్ డ్యాష్ ఇన్ బేస్ మిథైల్ ఆరెంజ్ సాధారణంగా ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది ఇది యాసిడ్స్తో రెడ్ కలర్లోకి మారుతుంది మరి బేసెస్తో ఎల్లో కలర్లోకి మారుతుంది అంటే ఆరెంజ్లో ఉన్నది యాసిడ్తో రెడ్డు ఆరెంజ్లో ఉన్నది బేస్తో ఎల్లో కలర్లోకి మారుతుంది నెక్స్ట్ ఫీన్ ఆఫ్ ద లైన్ డ్యాష్ ఇన్ టు బేసెస్ బట్ డ్యాష్ ఇన్ యాసిడ్స్ ఫీన్ ఆఫ్ ద లైన్ బేసెస్తో పింక్ కలర్ గులాబీ రంగులోకి మారుతుంది 
అయితే యాసిడ్స్తో అయితే డజ్ నాట్ చేంజ్ ఏ కలరు మార్పు ఉండదు అన్నమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం సబ్స్టెన్స్ విచ్ చేంజ్ ఎయిదర్ స్మెల్ విత్ మి వెన్ మిక్స్డ్ విత్ యాన్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ ఆర్ నౌన్ యాజ్ స్మెల్ మారేటువంటి యాసిడ్తో ఒక స్మెల్ బేస్తో ఒక స్మెల్ ఇచ్చేటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే ఓల్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్ ఇండికేటర్ అంటే యాసిడ్ ఒకలాగా బేస్ ఒకలాగా విడిగా చూపే సబ్స్టెన్సెస్ ఇవి వాసన ద్వారా ఆ విధంగా స్మెల్ ద్వారా చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఓల్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ డాష్ ఈజ్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇండికేటర్స్ అండ్ షోస్ డిఫరెంట్ కలర్ ఇన్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ ఇది కలపడం ద్వారా వేరు వేరు పదార్థాల్లో వేరు వేరుగా వేరు వేరు రేంజ్ ఉన్నటువంటి దాంతో వేరు వేరు కలర్స్ ఇస్తుంది అదేంటంటే యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అనమాట ఈ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అనేది ఒక్కొక్క దాంతో ఒక్కొక్క కలర్ని ఇచ్చి దాని యొక్క పీహెచ్ రేంజ్ను మనకు చెబుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ మిక్చర్ నెక్స్ట్ డాష్ కెన్ షో ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ ఆల్కలైన్ సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్ మరియు బేస్ ఆల్కలైన్ అంటే బేస్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ చూపేది ఏంటంటే యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ నెక్స్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ ఆర్ బేస్ సొల్యూషన్ మెజర్డ్ ఇన్ డాష్ స్కేల్ ఏ స్కేల్ సహాయంతో వాటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని మెజర్ చేస్తామంటే ఆన్సర్ పీహెచ్ స్కేల్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ పీహెచ్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఈజ్ యాసిడ్ల యొక్క పీహెచ్ వాల్యూ పీహెచ్ స్కేల్ జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటుంది అయితే సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాటిని యాసిడ్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ పీహెచ్ ఆఫ్ బేసెస్ సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు సెవెన్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ వరకు ఉన్న వాటిని బేసెస్ అంటారు నెక్స్ట్ పీహెచ్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ తటస్థంగా ఉన్న పదార్థం యొక్క పీహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ నెక్స్ట్ న్యూట్రల్ నేచ్ న్యాచురల్ యాసిడ్స్ ఆర్ డాష్ యాసిడ్ న్యాచురల్ యాసిడ్స్ని ఎలా ఉంటాయి వాటి నేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్ జనరల్లీ వీక్ యాసిడ్స్ ఆర్ ఎడిబుల్ యాసిడ్స్ తినదగినటువంటి యాసిడ్స్ వాటి స్వభావం ఇన్ జనరల్గా అయితే వీక్గా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి వీక్ యాసిడ్ బలహీన అమ్లాలు యాసిడ్స్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్ అండ్ రిలీజ్ డ్యాష్ గ్యాస్ సాధారణంగా చాలా యాసిడ్స్ చాలా మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏ గ్యాస్ వస్తుందంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ నెక్స్ట్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ డ్యాష్ అండ్ రిలీజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనమాట దేంతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వస్తుందంటే కార్బొనేట్లతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఉదాహరణకు మన టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం క్యాల్షియం కార్బొనేట్ ఎక్షెల్తో రియాక్ట్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చింది కదా ఎక్షెల్లో ఏ దాంతో కన ఉంటుంది ఎక్షెల్ అనేది కాల్షియం కార్బొనేట్తో తయారైనటువంటి పదార్థం కార్బొనేట్ ఉంది కాబట్టి యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సిఏ సిఓ త్రీ లేదా క్యాల్షియం కార్బొనేట్ నెక్స్ట్ థర్టీ థర్టీ ఫిఫ్త్ ప్రశ్న రియాక్షన్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ అండ్ ఏ బేస్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్యాష్ రియాక్షన్ యాసిడ్ బేస్ల మధ్య కలిగే రియాక్షన్ని ఏం రియాక్షన్ అంటాం న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ద సబ్స్టెన్స్ ఫామ్డ్ ఇన్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ ఆర్ డ్యాష్ అండ్ డ్యాష్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్లో ఏమేమి వస్తాయి వాటర్ అండ్ సాల్ట్ వస్తాయి నెక్స్ట్ యాంటాసిడ్ కంటైన్స్ యాంటాసిడ్ అంటే యాంటీ యాసిడ్ యాసిడ్కు విరుగుడుగా ఉన్న పదార్థం అని యాసిడ్కు తగ్గిపోవాలా నేచర్ అంటే ఏమి ఉండాలి బేస్ నేచర్ కలిగి ఉండాలి కాబట్టి యాంటాసిడ్ కంటైన్స్ బేస్ నేచర్ మరియు తినదగినదిగా ఉండే పదార్థం ఇన్ జనరల్గా ఎడిబుల్ వీక్ బేస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట తినదగిందిగా ఉండాలి బలహీనంగా ఉన్న బేస్ అనేది ఉండాలి అదే స్ట్రాంగ్ బేస్ను మనము యాంటాసిడ్గా తీసుకుంటే మన పొట్టలో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ రియాక్ట్ అయ్యి పెద్ద మొత్తంలో హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యి మన పేగులు కాలిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి వీక్ యాసిడ్ని యాంటాసిడ్గా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ వెన్ యాన్ యాంట్ బైట్ ఇట్ ఇంజెక్ట్ డ్యాష్ యాసిడ్ ఇన్ టు ద స్కిన్ ఒకవేళ మనకు చీమ కుట్టినప్పుడు యాంట్ బైట్ చేసినప్పుడు ఏమి విడుదల చేస్తుంది మన చర్మంలోకి అంటే 
ఫార్మిక్ యాసిడ్ను విడుదల చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ వెన్ సాయిల్ బికమ్స్ టూ యాసిడిక్ ఫార్మర్ ట్రీట్ బై యాడింగ్ సాయిల్ అనేది బాగా యాసిడిక్గా అయి ఉన్న సందర్భాల్లో రైతులు ఏం చేస్తారంటే బేస్ నేచర్ ఉన్నటువంటి క్విక్ క్లైమ్ కానీ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ లాంటి వాటిలతో సున్నము లేదా పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ లాంటి చల్లి దాన్ని న్యూట్రల్గా మారుస్తారు ఒకవేళ వెన్ సాయిల్ బికమ్స్ టూ బేసిక్ ఎక్కువ క్షార స్వభావం ఉన్నట్టుగా నేల మారిపోతే అప్పుడు ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్రీట్ విత్ కంపోస్ట్ కంపోస్ట్ అంటే పశువుల ఎరువు అనమాట వాటి నుంచి వచ్చిన కౌడంగ్ లాంటి పదార్థాలని కలిపితే బేసిక్ నేచర్ని న్యూట్రల్గా మారుస్తుంది నెక్స్ట్ రెయిన్ వాటర్ విత్ స్లైట్ యాసిడిక్ నేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ రెయిన్ వాటర్లో యాసిడిక్ నేచర్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే యాసిడ్ రెయిన్ అంటాం అట్లాంటి అట్లా వచ్చే రెయిన్లను యాసిడ్ రెయిన్ అంటాం నెక్స్ట్ డాష్ యాసిడ్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ పికిల్ అండ్ అనదర్ అదర్ ఫుడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే నిల్వ ఉంచడానికి ఏం కలుపుతాం అంటే యాసిటిక్ యాసిడ్ని కలుపుతాం నిల్వ ఉంచడానికి యాసిటిక్ యాసిడ్ని కలుపుతాం అనమాట లేదా వినిగర్ అని కూడా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ డాష్ యాసిడ్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇంక్ అండ్ లేదర్ ఇంకును లేదర్ను ఇచ్చేటువంటి యాసిడ్ ఏంది అంటే టానిక్ యాసిడ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బేస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ విండో క్లీనింగ్ ఈజ్ విండో క్లీనింగ్ యూలో యూజ్ చేసే బేస్ ఏమిటి అంటే అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ డాష్ అండ్ డాష్ ఇది యాంటాసిడ్గా మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ని మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అని అంటారు ఇది మనం కడుపులో మంట వచ్చినప్పుడు తాగే యాంటాసిడ్లు అన్నిట్లో కూడా ఉండే పదార్థము ఈనో జిల్లుసిల్ లాంటి వాటిల్లో ఉండేది ఈ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడే దీన్ని యాంటాసిడ్గా వాడతారు మరియు మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అని కూడా అంటారు కాబట్టి యూజ్డ్ ఇన్ యాంటాసిడ్ అండ్ లెక్సాటివ్గా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్